Добрый день! Я психолог онлайн-школы номер один Гальштейн Кира Владимировна. Наша онлайн-школа номер один является полной альтернативой традиционному образованию. Наши ученики учатся дистанционно и получают точно такие же аттестаты, как и другие ребята по всей стране. И сегодня я бы хотела поговорить на тему нарушения письменной речи у младших школьников. Виды, коррекция и профилактика. В современном мире все чаще встречаются дети, младшие школьники, у которых есть те или иные проблемы с письменной речью. Все это приводит к сложностям в усвоении тех или иных предметов, ведь навык письма имеет большую социальную значимость. В логопедии есть специальный термин – дисграфия. Это частичное нарушение процесса письма, которое характеризуется повторяющимися ошибками, связанными с недостаточным формированием психических функций. И важно понимать, что это не пройдет самостоятельно, поэтому нужно вовремя заметить и заняться корректировкой этих процессов. Нарушение письма различной степени тяжести – часто повторяющаяся ошибка у детей начальных классов. Несмотря на это, от родителей можно услышать, и я часто слышу, что письмо в принципе особо и не нужно. Ребенок, вырастая, этим заниматься не будет, потому что сейчас все компьютеризировано. Тем не менее, любые нарушения, связанные с письменной речью, могут отрицательно влиять на психическое развитие ребенка, на его деятельность и э, особенности характера. Подобные нарушения могут вызывать психические наслоения, особенности корректировки эмоционально-волевой сферы. Способствовать развитию таких отрицательных качеств характера, как застенчивость, нерешительность, низкая самооценка и другие подобные качества. Все это может отрицательно сказываться не только на усвоении грамоты, но и в целом на процессе обучения, а впоследствии и выборе будущей профессии. Какие же выделяют проблемы в письменной речи? Во-первых, проблема может быть связана с неверным звукопроизношением, и как следствие дети будут писать точно так же, как и произносят слова. Поэтому здесь коррекция должна быть первоначально направлена на правильное звукопроизношение и только после этого на коррекцию письма. Следующая проблема – это когда заменяются буквы из одной группы на другую группу. Например, звонки на глухие, шипящие на свистящие. Следующий момент связан с недоразвитием лексико-грамматической стороны речи. Как правило, это нарушение обнаруживается после третьего класса, когда дети начинают изучать грамматические правила. И тут становится понятно, что ребенку сложно э, написать слово в каком-то потеже, э, написать слово в определенном э, числе и так далее. На письме это выражается в неправильном написании окончаний слов в неверном согласовании слов между собой. Также проблема может выражаться в перестановке букв, написании э, многократно повторяющихся букв, слогов, э, перестановки вообще предложений. Следующая проблема может быть связана с несформированностью зрительно-пространственных представлений. Дети с этим нарушением могут неправильно воспринимать начертания букв, палочек, овалов, что приводит к искажению самого письма. Следующий момент – это может быть моторная дисграфия, когда у ребенка есть проблемы движения руки, выписывания букв, есть нарушение моторных образов звуков и слов со зрительными образами. Вышеперечисленные нарушения чаще всего э, встречаются в школьные годы, э, в, на, в период начальной школы. Есть еще и одна проблема у школьников – это дисоргография, когда ребенок не в состоянии применять выученные правила на практике. И, естественно, она подразумевает под собой большое количество ошибок в письменной речи. Но, тем не менее, у таких детей э, встречается совершенно нормальный уровень уровень интеллектуального развития. Какая может быть проведена коррекционная работа при нарушениях письменной речи? Коррекция при нарушении письменной речи – это определенный набор методик, который выявлен скорректировать нарушение письменной речи 
при нормальном интеллектуальном развитии ребенка. Устранение дефектов письменной речи в большинстве случаев, естественно, не во всех, но в большинстве требует привлечения разных специалистов – логопеда, остеопата и психологов, что э, способствует э, быстрому устранению проблем, связанных с письменной речью. В процессе логопедической работы предусматривается развитие сенсорных функций, развитие моторики, особенно речевой моторики, развитие познавательной деятельности, прежде всего мышление, внимание, развитие памяти, коррекция социальных отношений, воздействие на социальное окружение. При целенаправленном коррекционно-логопедическом воздействии признаки дисграфии постепенно сглаживаются. Чтобы ребенок не страдал и полноценно развивался как личность, с ним работает психолог. С помощью психолога ребенок получает эмоциональную поддержку, переносит свой положительный опыт в реальную жизнь. Значение психологической поддержки для ребенка очень велико. Ребенок понимает, что его трудности преодолимы, и они не столь существенны для развития личности. Какие я могу дать советы как психолог для самостоятельной коррекции родителями подобных нарушений? Обнаружив, что у ребенка есть проблемы с навыками письма, родители очень часто винят в этом педагогов. На самом деле иногда случается так, что это уже следствие причины различных заболеваний. Дисграфия у малышей может развиваться как следствие каких-либо нарушений еще в раннем возрасте. В их числе могут быть пороки внутриутробного развития, асфиксия во время родов, какие-то нарушения и патологии во время беременности, инфекционные заболевания, опухоли головного мозга и другие нарушения психического развития. В группе риска также находятся дети, родители которых имеют небольшой словарный запас, либо не утруждают себя общаться с ребенком, либо, кстати, могут попадать дети, наоборот, в которых э, пытались э, вложить очень много информации до школы, которая очень часто была слишком сложной для восприятия ребенка. Поэтому не игнорируйте проблемы и в случае выявленных признаков дисграфии, обратитесь к нужным специалистам. Некоторые дети, как я уже сказала выше, могут нуждаться не только в помощи логопедов, психологов и неврологов, это могут быть другие специалисты, связанные с предыдущими проблемами ребенка, реабилитологи, отоларингологи и другие специалисты. Родителям нужно быть терпеливыми. Очень часто родители начинают раздражаться, когда у ребенка не получается то или иное задание, когда ребенок неправильно пишет, когда ребенок путает элементарно буквы Б и П, Ж и Щ и так далее. Поэтому, занимаясь с ребенком дисграфией, будьте последовательны и терпеливы. Помните, что ваше раздражение будет негативно сказываться на последующем письме ребенка и вызовет еще большее количество ошибок. Не забывайте про организацию места учебы. Помните, что место ребенка должно быть удобным для него и комфортным, чтобы не было никаких раздражающих факторов, особенно для ребят, у которых есть такие проблемы. Уберите компьютеры, уберите магнитофоны, чтобы было тихо и спокойно, и ничего ребенка не отвлекало. Избегайте переутомления ребенка. Помните, что у того школьника, у которого есть проблемы дисграфии, есть еще проблема концентрация внимания. Ему требуется больше перерывов, чем обычному ребенку. 10-15 минут занятий, потом 10 минут перерыва. Это не должны быть перерывы на просмотр телевизора, или компьютера или телефона это должен быть спокойный отдых попить перекусить и что-то в этом роде играйте со своим ребенком младшие школьники проще усваивают информацию в игровой форме сейчас множество продается игр на развитие именно письменной речи занятия с карточками занятия с ребусами 
Повторяйте ребенку проблемные слова. Объясняйте значение этого слова. Четко проговаривайте буквы, и пусть ребенок за вами повторяет то же самое. Важно, чтобы он тоже понимал и осознавал значение слова для будущего правильного его написания. Читайте вслух. Богатство словарного запаса, общее развитие напрямую связаны с тем, как как и какие книжки читает ваш ребенок. Для детей с дисграфией чтение, как правило, тоже затруднительно. Поэтому не бросайте ребенка одного наедине с книжкой. Начинайте читать книжки вместе, по ролям, чтобы каждый получал от этого удовольствие, чтобы ребенок был задействован вместе с вами в этом процессе. Начинайте понемножку, с каких-то интересных, небольших сказок, чтобы ребенок еще и просматривал какие-то картинки, связанные с этим. И дальше переходите на более сложную литературу, но тем не менее продолжайте делать это вместе. Обеспечьте ребенку моральную поддержку. При дисграфии ребенку и так сложно учиться. Он чувствует постоянный негатив, постоянное давление со стороны учителей. Приходя домой, он чувствует давление со стороны родителей. И тем самым у него начинается снижение самооценки. Поэтому только ваша любовь, только ваша поддержка будет способствовать тому, что ребенок будет чувствовать себя наравне с остальными школьниками. Взрослые члены семьи должны позаботиться о том, чтобы ребенок своевременно получал всю необходимую ему помощь при выявлении этой проблемы. Он не сможет самостоятельно с ней справиться. Для этого нужно внимание, участие и профессиональная помощь от других специалистов. Поймите, что чем раньше ребенок попадет в руки специалистов, чем больше ему будет оказываться поддержки дома, от вас, родителей, тепла, заботы и любви, тем быстрее все скорректируется и придет в норму. И желательно, чтобы это уже закончилось к окончанию начальной школы, чтобы в последующем, в старшей школе, ребенку было легче учиться. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, задавайте вопросы и оставайтесь с нами.